morning guys so today we are going to study the leftover topics okay in fourth module uh, mistakenly uh, inadvertently i uh, left uh, uh, electroencephalogram and adu mathrame ullu fourth module pinne last module we have only like a few more topics like uh, shock prevention shock hazards idu pole so these things we are going to study today okay so what is electroencephalogram we have already studied about electromyogram and electrocardiogram they are nothing but uh, the recorded electrical activities of uh, the muscle as well as the heart respectively am i right appo electrocardiogram na kuriche a or session nammal or program nadathi irunnu adile valare clear aayittu parangu irunnu sino arterial node like a or tiny electrical pulse thodangiyathu how it is uh, uh, being converted how that electrical uh, pulse which has been generated from the sino arterial node is being used for squeezing the blood from one uh, one chamber to another chamber right so that the blood can be uh, eventually pumped to the entire section of the body so idokka nammal adala kandarunu pinna electromyogram very similarly just like the heart our uh, you know actually our uh, skin our uh, muscles skin nu parayana adha kattu sorry skin alla muscle has the tendency of producing electrical potential but the issue with the electromyogram as i pointed in the classes it's extremely minute that means it will be looking just like a noise because uh, uh, normal biomedical uh, field le etham biggest challenge nu parayana noise aan so in electrocardiogram we will have a definite regular pattern like pq or st but in the case of the electromyogram it was extremely challenging okay because it just look like a noise and uh, we studied the base how to deal with that and we studied the procedure how to tackle that uh, in order to record the uh, electromyogram that is the activity of the muscles so that we can uh, conduct a study on the uh, on any patients who are having some muscle problems any conduction problems any nerve conduction problems uh, especially it will be applicable for the sports persons and all these things we have already seen so similarly if you want to pick up if you want to make a study on the electrical activity of the brain then we have to go go for some other recording setup that is called as electroencephalograph as we know brains and the ingredients are the neurons are basically neurons constitute the the entire section of the brain and we have several layers all the brain kurichu nammal already parichittundu like cerebrum cerebellum like uh, like medulla oblongata angana kore karyangal undalle ipo each section of this brain has the capability of doing its own job that and all we have already seen right and each section each section undallo every section of the brain they i mean the the, the basic building blocks of uh this section is nothing but our neurons and the neurons have the capability of producing the electric action potential and uh, already we have seen how this spike how this electrical pulses will be uh, communicated from one neuron to another neuron thereby uh, saving the data as uh, uh, in the memory or something like that or else thereby uh, we can communicate the information from one section of the brain to another section of the brain all these things we have already discussed while we are discussing about the brain actually so basically nan parayan vandathu brain is a non homogeneous substance because it is made up of several sections of layers actually so each section has its own uh, uniqueness has its own job to do okay le appo adinde pattern namakku manasla avanu say for example cerebrum adinde joli actually korachund appo we want to check whether the cerebrum is properly functioning properly doing its job or not for that we need some records to we need some graphs or we need some records to to do an analysis so adu nammal idile cheyan pattu okay each section of the brain can be analyzed with the recorded patterns that can be observed from the brain manasalayo so just like our emg is also is extremely complex wave uh, to do an analysis the main reason being look ee brain nu parayanadu direct at namakku exposed or object alla it is hidden inside actually adinda molil fatty substance undavum adinda molil like watery substance undavum adinda molil like idu undallo cranium nu parayallo adu undavum pinne cranial thane several sections of layers undu cranium means it's okay, like one section of the uh, skull actually okay skull inda valapu ningal kariyam adinda thickness ningal kariyam adha kaiyinadhu sesh adin adu kaiyinadhu sesham you will be having a thick amount of skin and then hair okay appo itra challenges undu already eeg you know that particular pattern that the uh, brain activity is already feeble but still 
ಅದು ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನಿದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ 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 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹವ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ when you listen to some songs you become very cool or sometimes when you de- i mean when you play with your friends you immediately feel that there is a change in the in your mood maybe you are becoming very pleasant very 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 mild or sometimes when you uh, like a uh, face your enemy or sometimes you handle up uh, some complex situation like immediately you can feel like uh, your uh, brain is uh, like uh, like uh, growing in uh, anger right apo over habit i mean over situation illum brain and activity maar padum different aanu okay le so uh, so listening to music it it it, it, pro, it produces entirely different set of brain pattern when compared to dealing with a lion or dealing with a snake rendum vere vere aanu manasalayo very similarly in case if the patient is having some seizure or epilepsy epilepsy means tamil uh, sorry tamil illa malayalathil enake correct word translation ariyathilla that's why i am leaving it okay epilepsy means uh, tamil il kaaka valippu nu parayam i am very sorry kaaka valippu means like uh, it's a, like a sudden seizure activity like ingana kai ingana pedakum kadan ayalkal like like വായിലിരുന്ന് നുറതല്ലും ലൈക്ക് സോപ്പ് പോലത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് പിന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കും കിടന്നത് അതാണ് കൈൻഡ് ഓഫ് എപ്ലിപ്സി എപ്ലിപ്സിൽ തന്നെ കുറേ ടൈപ്പുകളുണ്ട് ആൻഡ് സിമിലർലി സം പേഷ്യൻസ് മേ ഹാവ് ലെഷൻസ് ലെഷൻസ് മീൻസ് ട്യൂമർ അറിയാമല്ലോ ക്യാൻസർ അതുകൊണ്ടാവും ആർ സം പേഷ്യൻസ് മേ ഹാവ് സം ബ്ലോക്ക് ബ്രെയിൻ ബ്ലോക്ക് ബ്രെയിൻ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദി ആർ പിക്കിംഗ് സം ഇഞ്ചുറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ എനി അതർ എനി അതർ ലൈക്ക് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റി that may cause blood clot in the brain okay le so all these situations all these dramatic situations are extra sorry dramatic la all these drastic situations it may tamper up the brain activity and this can be clearly reflected in the brain pattern and that can be recorded in the form of electroencephalogram so doctors they can simply make an analysis to understand uh, the problems in the uh, brain through the Uh, patterns which has been recorded so the diagram i mean the graphs which we have recorded is a sample graph which, which, which you can see it in uh, any biomedical books actually so uh, uh, like a molil undallo while we are awake with uh, normal mental activity then the frequency of the brain pattern which we can record from the uh, b- brain or skull okay brain will be like a 14 to 30 hertz and that can that we can call it as beta wave so very similarly while we are awake and uh, we are relaxing then that i mean i told you, you know like you are listening to some nice cool melody songs at that particular time the relaxed activity can be reflected in the brain pattern and the frequency will be somewhere between 8 to 13 hertz and we call it as alpha wave so similarly theta wave is also there delta wave is also there extremely important the graph because exams are pulum chodikana or question ana like draw ellengil uh, what is the beta alpha theta delta waves of uh, uh, the brain classification or else ingana chodikum brain waves how we will how will you classify how will you classify appo idu orapayittu markale idu or shradhikanam there are too many experiments uh, that uh, we can see it in youtube and all actually the scientists are like uh, like uh, they perform this kind of experiments on uh, on certain uh, yoga teachers avarda pain withstanding capability illengil avarda avarda like a relaxed state of frame of mind so this kind of experiments you can check it out in the uh, in the in, in our in your youtube and all so generally classifying if our brain pattern is lesser than 3.5 hertz it's a delta if it is between 3.5 to 8 hertz it is theta and so on okay so it is very clear that uh, you know when you are uh, when you can pick up the brain activity and you can record it as a, a electroencephalograph or simply to say a graph then that can reveal lot of information about the uh, health of the brain so this is a general block diagram uh, of the electroencephalogram recording setup okay so as you might have guessed by now be surely we are going to use electrodes default an electrodes allada vera sambhavam nadakkulla electrodes pinne very sure nyanam paranjathu pole already 
ഇലക്ട്രോ എൻസെഫ്ലോഗ്രാം ആ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ഫീബിളാണ് സോ വെരി ഷൂ നോയ്സ് വിൽ ബി മിക്സഡ് അപ്പോൾ നോയ്സ് റിമൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഹൈ പാസ് ലോ പാസ് മാച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അതിനുശേഷം ഫീബിളായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി വി ഹാവ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ഉറപ്പായിട്ട് അത് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ പറ്റൂ പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളുടെ വേവ് ഫോം അണലാഗിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ വേവ് ഫോം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അണലാഗ് ഫോം സോ സം ഹവ് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ എൽസ് വി ക്യാൻ പ്ലോട്ടിനെ പ്ലോട്ട് എസ് എ ഗ്രാഫിന് പ്ലോട്ടർ റൈറ്റ് സോ ദ ബേസിക്കലി ദ ബ്ലോക്ക് ഡയറാം സജസ്റ്റ് യു ദ സെയിം തിങ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ എൽസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിച്ച് വി ക്യാൻ യൂസ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ വി കാൾ ഇറ്റ് എസ് മോണ്ടേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് മോണ്ടേജസ് മീൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അല്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ല കുറേ ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സോ ടോട്ടലി ദർ ആർ ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോഡുകൾ വി വിൽ ബി യൂസിങ് ഇറ്റ് ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി ഞാൻ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല സോ ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോഡ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് ഇറ്റ് ആൺ വേരിയസ് പ്ലേസസ് അപ്പോൾ വേരിയസ് പ്ലേസസ് വൈ വേരിയസ് പ്ലേസസ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വൈ വേരിയസ് പ്ലേസസ് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രെയിൻ ഒരു നോൺ ഹോമോജനസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സെവറൽ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻസ് ആർ ദർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എക്സാമിൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സെരിബ്രം ദൻ വെരി ഷുവർ യു ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് സം വാട്ട് ക്ലോസർ ടു ദ സെരിബ്രം and uh, you cannot pick the activity of the cerebellum when you wrongly place it when you place it near to the cerebrum so that is the reason you want to do an entire analysis then what we have to do is we have to divide the entire section of the uh, of the head into several sections starting from the nasian as you can see from the diagram and it ends with the inian that is at the back side okay the entire distance as you see in the diagram the distance the circular distance will be splitted into 10 percentage 20 percentage and the remaining 20 percentage and finally at the union it will be again 10 percentage i hope you understand this where on illa a electrode engana place cheyanam ee red dots undu adu okka electrodes aanu yana like a offline class like a board il undengil yan korchu kuda effective aayittu explain cheyidirkan varunu a red dots undallo adu electrodes aanu so where it will be placed നേസിയാണിലിരുന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെ ആ ഇലക്ട്രോഡിനും മറ്റു ഇലക്ട്രോഡിനും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാപ്പ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ ദിസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് അൺടിൽ യു ഹിറ്റ് ദ ഇനിയാൺ ഇനിയാണിലിരുന്ന് ലൈക്ക് അടുത്ത ഇലക്ട്രോഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വേർ ആൻഡ് ആൾ ദ റെഡ് ഡോട്ട്സ് ആർ ദർ ദർ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വിൽ ബി ദർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി യൂണിഫോമിലി മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ആസ് ഐ ടോൾ ദ നേസിയാണിലിരുന്ന് ഇനിയാണിനുള്ള എൻറ്റയർ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വി കാൾ ദിസ് റെക്കോർഡിങ് സെറ്റപ്പ് ആസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അല്ലേ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡയഗ്രാം ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇയർലിയർ ദീസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഹാവ് ബിൻ നെയിംഡ് നോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ക്ലോസർ ടു ദ ഫ്രണ്ടൽ റീജൻ ദേ കാൾ ഇറ്റ് എസ് എഫ് പി അത് മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടൽ പോളർ അപ്പോൾ എഫ് പി വൺ എഫ് പി ടു പിന്നെ സെൻട്രൽ ഉള്ളത് ആ ഇലക്ട്രോഡ് വി കാൾ ഇറ്റ് എസ് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് പെരേറ്റൽ സെക്ഷൻ പെരേറ്റൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിൽ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ദെൻ വി കാൾ ഇറ്റ് എസ് പെരേറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ടെമ്പറൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ റീജൻ വേർ യു ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് വി ആർ നെയിമിംഗ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ടൽ ഇലക്ട്രോഡ് പെരേറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഓക്കെ so basically the recording setup will be having a montage selector okay the montage selector uh, is a huge panel that uh, you know that allows you to switch over exactly the which electrode pair you want to display in the uh, in the computer or screen okay le so nan paranja arundhu like kore electrodes undu which particular electrode you want to see you which particular electrode you want to do an analysis so this montage selector allows you to do that so as expected it has a pre amplifier also so each channel has an individual multi stage ac coupled very very sensitive amplifier with a differential input and adjustable gain in a wide range the pre amplifier used in electro encephalographs must have high gain and low
സ്റ്റൈലസ്ന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയിൻ കൺട്രോൾസ് വൺ ക്യാൻ ബി വേരിയഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻഡ് അനദർ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഇസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞ ജനറൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു ഞാൻ ആൾറെഡി ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒരു സെറ്റപ്പ് റെക്കോർഡിങ് സെറ്റപ്പ് പഠിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡിങ് സെറ്റപ്പും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ബയോമെഡിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ജനറലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് വെരി സിമ്ലർ ഓക്കെ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ദീസ് ആർ ആൾ ജനറലി റിമൂവ് ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് നോയ്സസ് ആർ റിമൂവ് ബൈ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി നാച്ച് ഫിൽട്ടർ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ലൈക്ക് യു നെയം ഇറ്റ് ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ എനിത്തിങ് as uh, that is required right and the writing part the writing part of the eeg machine is usually of in type uh, direct write, uh, writing recorder or graph polathor idu the best types of pens used on eeg machines have a frequency response of about 90 hertz most of the machines have a response lower than this and some of them have it is uh, uh, even as low as 45 hertz in a pen drive idokka neengal thana neengal thane vaichittullu this is provided by a synchronous motor speed moon speed on to 15 30 and 60 mm per second are essential and a time scale is usually registered on the record by the marker pens neengal or karyam cheyidhu ok vaichittu ningal thane own aite eludam idu valiya issue onnum illa adu so very sure i am very confident that in for the exam they will be asking you this particular thing for the big question actually so eeg in the recording setup nu chodikkum adu engane ana nammal explain cheyamalle block diagram ok explain cheyandi tharum pinne separate aattu explain the montage uh, uh, like uh, montage recording um, uh, system or else montage recording montage electrode recording system of uh, eeg angane chodikkam illa like varieties of ways la chodikkam so please uh, prepare for that one please do not underestimate the biomedical uh, signals and system putti da namak ellarkku ariyam signals and systems athra effort eduthu nammal eduthu നല്ല ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ നല്ല മാർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില സ്റ്റുഡൻറ്റുകൾ ഫെയിലായി ഞാൻ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡു നോട്ട് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് എനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജെക്ട്സ് സോ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു സോ ഈ ജി അത്രയേ ഉള്ളൂ വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി ആസ് യു ആസ് യു ആൾ നോ വെൻ വി പാസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടു എ മസിൽ ദ വെരി ഷുഡ് ദ മസിൽ വിൽ കോൺട്രാക്ട് എല്ലാം നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അങ്ങനല്ലേ വെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സൈനോ അറ്റൽ നോട്ട് ഇറ്റ് സ്ക്വീസസ് ദ ഹാർട്ട് മസിൽ സോ വെരി സിമ്പിൾ Uh, you pass the electric current the muscle will contract okay le so and one more thing is nammude degathil already electric current und minute it like cheriya cheriya joules il ella sthalangalude heart und and idu like brain il und pinne muscle und ella sthalangalum like vera vera the like cells are there we 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 saw that there is a that that we saw that action potential is involved one more thing നമ്മൾ ചില മെഷീൻസുകൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഡി ഫെബ്രിലേറ്റർ ഫെബ്രിലേറ്റർ വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എബൌട്ട് വി യു വി ക്രിയേറ്റ് സം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫോർ എ ഷാർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം വി പാസ് ഇറ്റ് ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് ദറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ ഹാർട്ട് ടു അഗെയിൻ ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദ ഡി ഫെബ്രിലേറ്റർ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ചെറിയ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വെരി ഷുവർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വെൻ പാസ് ഇറ്റ് ടു ദ ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ പ്ലേ വിത്ത് യുവർ മസിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആൾട്ടർ യുവർ മസിൽസ് ആക്ടിവിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ ആകാത്ത ഒരു ഹാർട്ടിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൊടുത്താൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ഫോർ എ സ്മോൾ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഹൈ ജൂൾസ് വിൽ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ ബാക്ക് ദ ഹാർട്ട് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഫോർ എ നോർമൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് യു പാസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇറ്റ് വിൽ ഷുവർലി ഡാമേജ് ദ ടിഷ്യൂസ് ആർ ആൾസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്ലേ ഹേ വോക്ക് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ആൾസോ ഈവൻ സംടൈംസ് ലൈക്ക് ദ മേ ഹാവ് ലൈക്ക് എ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് ഓർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൾസോ ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ ക്രിയേറ്റ് എ സീജർ ആൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള എപ്ലെപ്സി അതുപോലെ സേജർ സോ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് വെൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പോസ് ടു എൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സോ വൈൽ ഡിസൈനിങ് എ ബയോമെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വി നീഡ് ടു കെയർഫുള്ളി ഡിസൈൻ ദ സോ ദറ്റ് ദ പേഷ് ബിക്കോസ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐ മീൻ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസും ലൈക്ക് ലൈക്ക് നയൻറ്റി നൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ത്രൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓൺലി സോ എർത്തിങ്ങും ഗ്രൗണ്ടിങ്ങും ഇതൊക്കെ
ஒன்று மேக்ரோ ஷாக் லாஸ்ட் பாயிண்ட் நோக்கு மேக்ரோ ஷாக் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் மைக்ரோ ஷாக் வென் போத் கான்டாக்ட்ஸ் ஆர் அப்ளை டு த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி இட் இஸ் கா இட் இஸ் நோன் அஸ் மேக்ரோ ஷாக் ரெண்டு டெர்மினலும் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்போசிங் டு த பாடி தட் வீ கால் இட் இஸ் மேக்ரோ ஷாக் வென் ஒன் கான்டாக்ட் இஸ் அப்ளைடு டு த ஹார்ட் then this kind of shock we call it as micro shock okay so this is a macro shock example chodikam short questions la chodikam when the current is applied at two points on the surface of the body only a small fraction of total current flows through the heart the magnitude of the current need to fibrillate the heart is far greater when current is applied to the surface of the body than it would be if the current were applied directly to the heart so uh, this kind of shock that is a macro shock will be applied on the surface of the skin not directly to the heart so id fibrillation condition like heart uh, like it, it won't be pushing you to the fibrillation condition next one is uh, micro shock this one uh, like uh, all the current applied through an intracardiac catheter flows through the heart previously macro shock skin surface la so here through catheter catheter means are you like a cherry tube so through catheter the shock will be directly passed to the heart this small currents called micro shock can induce even ventricular fibrillation that is extremely dangerous that we have seen already so currents of about 20 microamperes can cause micro shock so the widely accepted safety precautionary measure is to restrict ourselves restrict the micro shock to 10 milli ampere okay le so apart from this further the electric current of sufficient magnitude can cause local voltages in the sensory as well as uh, sensory and the motor nerves involving electrochemical action potentials because yan already parana nammalde degam full light electric potential in our factory yan that is the reason if such electric current passes it causes a tingling or uh, like a prickling effect if the current increases it becomes unpleasant and sometimes painful appo idana characteristics body inda characteristics the shock nammalde degathil povumbolu idakkiyana sambhavikkunathu the stimulation of muscle nerves or motor nerves causes contraction yan already paranjirunnu the magnitude of electric current required to produce damage effect dependent on several factors so the maximum current which uh, one can tolerate is called go let go current let go current okay so let's move on this table gives us the current ranges and resulting effect for one second exposure of the human body to the alternating current look at the table uh, 1 to 5 milliampere its threshold it will cause you the tingling sensation and it goes on goes on goes on when the current reaches 1000 to 10000 milliampere it can sustain myocardial contraction temporarily respiratory paralysis and even tissue burns also so we need to be careful right okay let's move on next one so as i said earlier most of the biomedical equipments are uh, designed in such a way that it will use electric current for its operation right so in case if you are not properly uh, making the circuit in case if uh, we have a grounding problem in the in the hospital very sure that the patient will be exposed to the uh, electric shock actually so we may get electric shock when the electrical circuit gets completed with our body that we know normally electrical engineers are so touching a live wire and an electric ground touching a live wire and another wire at a different voltage because it causes a potential difference right that can make the current to flow through our body so the direct electrical shock causes injuries electrification or death due to the electric shock or electric shock or else even burns okay so these are all the hazards that comes along with the electric shocks okay so the severity of the shock depends upon three parameters three uh, facts one is the path of the current through the body the amount of the current flowing through the body that is in the range of amps and the duration of the shocking current through the body number defibrillation condition uh, like a carefully designed than because there we pass huge amount of joules but with a shorter duration of the time that won't roast our uh, our, our tissues and all okay so these are all the methods that will uh, prevent any uh, electrical accident one is proper earthing or grounding second one is double insulation third one is protection for the low voltage and the fourth one is fault circuit interrupter so let us see one by one so earthing and grounding 
earthing or grounding. So proper earthing or grounding of equipment is good protection method. The ground resistance is made much smaller than our human body accepted. Then what happens? Then all the current will rush up through the electrical resistance in case if we are getting exposed to the electric current, right? So this this these things hospitals will take care of, okay? And they will be having a good uh, uh, circuit breakers as well. Okay, so you think grounding is correct at all? Hospital or a pipe at all? Look, when you go to a hospital, you just uh, uh, you just note this one. The equipments whichever they are having in the hospitals, most probably it will be made up of plastic, high quality plastic. And the metal parts they will try to refrain from using it actually. So just because of this reason. Okay, so that is why we have double casing to clear out the insulation. And they will design the electric, I mean that medical device to work in batteries. And the most of the most of the medical devices it will work from the battery, but in some cases it may not be possible. For example, X-rays, MRI machines, valley machines, So they will try to minimize the exposure of the uh, patients to the electrical main electric main electricity. Okay, that's the reason they try to uh, design by using batteries. So ground fault interrupter. In case, if there is a fault, the body of the operator is conductive path to the ground. So most of the current entering the equipment through the live wire returns through the neutral wire and part of the current through the body of the operator and the earth. So the ground fault circuit interrupter continuously monitors the, the flowing of the current from the live wire through the neutral and also through the earthing path by a differential transformer and an electronic amplifier. So what happens if there is a difference of say for example 5 milliampere the power supply is interrupted by a circuit breaker very rapidly such that the operator is saved from the large current flow uh, for harmful effects of the time duration. So ground fault interrupter can save our lives. Okay, because with the body, I mean our body has been exposed to the current and when we uh, when there is a difference or say uh, the rate of difference of the current is above the 5 milliampere our uh, circuit that is basically designed with the differential transformer and the electronic amplifier will detect that and it will uh, like uh, uh, engage the circuit breaker okay upon normal to they get the large current to pull the direct at ground like a boom okay this is ground fault interrupter so this is the latest invention actually Okay, if say for example ECG patients So the patient is more like a patient or we will be using a lot of electrodes Electrodes and the patient will be having while having the operation and all they will be having the pacemakers and all So these connections may serve path for fault currents in case of malfunctions Paraya ECG machine problem like a third point uh, the patient leads used to connect uh, used to be connected to the power line earthing this was a potential danger as a grounded patient becomes one of the two connections necessary for an electrical accident but at present the the ecg design has been changed dramatically that 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 ensures the patient to be entirely isolated they use a huge uh, transformers for isolating the patient from the uh, from getting the electrical shock okay so the next topic is the leakage current so leakage current uh, generally raises due to the because of the capacitance that uh, happens between uh, any two conductors I mean the, the I mean the capacitance that can be developed between two conductors with a space other capacitance in our general strategy on. So the resistive component of leakage current arises because no substance is perfect insulator that we have to keep it in mind. And small amount of current will always flow through it. And leakage currents are divided according to the current path in the following types. One arm to the enclosure leakage current, two to the earth leakage current, third patient leakage uh, current. So enclosure leakage current this is a current which flows in the normal condition from the uh, from the medical enclosure or part of the medical enclosure through a person and this current becomes significant when the person is uh, uh, when the person touching the medical equipment or also enclosure is connected to the earth next one is the earth leakage current earth leakage current is a current which flows in the normal condition to the earth from the main parts of the apparatus via the 
എർത്ത് കണ്ടക്ടർ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഡിഫറൻസുകൾ ക്ലിയർ ആണ് ഡയഗ്രാം മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും വട്ട് അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീക്കേജ് കറണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കും സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കിക്കോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ കറണ്ട് വിച്ച് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ആർ ടു ദ അപ്ലൈഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട്സ് പേഷ്യൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് സോ ദ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ദറ്റ് ഹസാർഡസ് but however we have to ensure that the patient is not exposed to leakage current also so these are the safety codes for electro medical equipments on a watch and look so the problem of ensuring a safe environment for the patient as well as for the operators has been engaging the attention of all concerned in several countries and national and international levels the international electro technical commission has brought out a document iec 601 in number one watch check to provide a universal standard for manufacturers of electromedical equipment as well as a reference manual on good safety practice iec comprises over 40 countries idu chodikkam ee numbers okku onnu manasilaikku vechirundha mari like ee document ee safety code aanu like universal standard procedure nu chodichal iec 601 angana parayanam okay so based on the iec that is international electro technical commission our indian standard bas has issued is 8607 in numbers onna marakale so ee aspects ana adile cover avana adu one general aspect rendam the protection from electrical hazards protection from mechanical hazards protection from undesired and harmful radiations protection from explosion protection from excess heat fire etc construction of equipment behavior and related app itra safety procedures safety codes or is 8607 nu parayana or document il undu so some other important standards are uh, radio frequency diathermy apparatus and uh, medical code it look idu ee standards oke medical idana medical standards aanu is 7583 ഈ സീജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് കാർഡിയാക് ഡീഫോർഗുലേറ്റർ ഐ എസ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എക്സ്റേ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഐ എസ് സെവൻ സിക്സ് ടു സീറോ ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രാഫ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ എസ് ഒ കോഡ്സ് സോറി നോട്ട് ഐ എസ് ഒ കോഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐ എസ് കോഡ്സ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ വേറെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സിലബസും ഓവറായി സോ താങ്ക് യു മച്ച്